வணக்கம் ப்ரோ கபடியில் தமிழ் தலைவரசனி ஜெய்ப்பூர் பின்பந்தர் சனிக்கிட்டு இருபத்தாறுக்கு இருபத்தெட்டு என்ற புள்ளி கணக்கில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு தமிழ் தலைவரசனி சென்னையில் மூன்று போட்டியில் விளையாண்டுருக்கிறாங்க எந்த போட்டியிலுமே இதுவரைக்கும் வெற்றியே பெறலை கடந்த சீசன்லலாம் தமிழ் தலைவரசனி நிறைய தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்போல்லாம் டீம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அதனால் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்துச்சு தோல்வி அடைஞ்சாலும் ஆனால் இப்போ வந்து டீம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அஜய் தாவூர் ராகுல் சௌத்ரின்னு சூப்பர் ஸ்டார் ரைடர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படி இருந்துமே தமிழ் தலைவாசனி வந்து தோல்வி அடைகிறது வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியலை ப்ரோ கபடி சீசனில் தமிழ் தலைவாசனி விளையாண்ட முதல் மேட்ச் வந்து பெங்களூருக்கிட்ட அஞ்சாவது சீசனில் விளையாண்டுச்சு அந்த மேட்சில் வந்து முதல் பாதியில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே விளையாடலை அவங்க விளையாண்டு வெறும் எட்டு புள்ளி தான் எடுத்தாங்க ஆனால் பெங்களூர் அணி வந்து இருபத்தஞ்சி வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்துருச்சு ஆனால் ரெண்டாவது பாதியில் தமிழ் தலைவாசனி வந்து செம சூப்பராக விளையாண்டு அற்புதமாக விளையாண்டு அவங்க அந்த மேட்சில் தமிழ் தலைவாசனி வந்து வெற்றி பெறலை இருந்தாலும் அந்த போட்டியில் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் தான் தமிழ் தலைவாசனி தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது பாதியில் வந்து அந்த பயிற்சியாளர் காசிநாதன் பாஸ்கரன் வந்து வீரர்கள் வந்து நல்லா உற்சாகப்படுத்தி அந்த புது வீரர்கள்லாம் அஜய் தாவர் மட்டும் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தார் மற்ற எல்லாருமே புது ஆள் தான் பிரபஞ்சன் திவாகரன் அப்படின்னு விளையாண்டாங்க உங்களெல்லாம் சூப்பராக உற்சாகப்படுத்தி ரெண்டாவது பாதியில் வந்து சூப்பராக வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்தாங்க அது வந்து இப்போ மிஸ் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த பயிற்சியாளர் வந்து வீரர்களை வந்து சரியாக பயன்படுத்துகிறாரான்னு ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது தற்போதைய பயிற்சியாளர் பாஸ்கரன் அவர்கள் ஏற்கனவே யூ மும்பாணிக்கு பயிற்சியாளராக இருந்திருக்கிறாரு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த யூ மும்பாணி வந்து ஒரு தடவை சாம்பியன் பட்டத்தை கூட வாங்கினாங்க அஞ்சு சீசனுக்கு அவர் தான் பயிற்சியாளராக இருந்துட்டு இப்போ தமிழ் தலைவாசி அணிக்கு ஆறாவது சீசன்லேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் அணியை வந்து இளம் வீரர்களுக்கு வந்து அவர் சரியாக வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு தோணுது அதே போல் அஜித் தாவூர் ராகுல் சௌத்ரியை வந்து அடிக்கடி சூப்பர் டாக்கிள் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதெல்லாம் அவர் சரி பண்றாரா என்னன்னு ஒரு கேள்வி வருது அதே போல போன சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ என் பிளேயரா வந்த நவீன் குமார வந்து முதல் மேட்சில அறிமுகப்படுத்தினாரு டெல்லியோட கோச் அப்போ நவீன் குமார வந்து அறிமுகப்படுத்துறப்போ சந்திரன் ரஞ்சித்தை பெஞ்சில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க அந்த மேட்சில் வந்து நவீன் குமார் வந்து பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்தார் முதல் மேட்சில் ஆனால் இளம் வீரர் வந்து முதல் போட்டியில் ஆடுறதுக்கு வந்து நிறைய நேரம் கொடுத்துருந்தார் அந்த பயிற்சியாளர் நவீன் குமாரும் அவருக்கு நான்கு மேட்ச் தொடர்ச்சியாக அவர் வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார் அஞ்சாவது மேட்சில் சூப்பர் டென் எடுத்தார் ஆனால் தமிழ் தலைவாச அணியை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ச்லையும் தோத்த மேட்ச்லேயும் ஒரே பிளேயர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஜெயிக்கிற மேட்சுக்கு அடுத்த மேட்ச்லேயும் அதே பிளேயர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க பிளேயர்ஸை வந்து மாற்றவே மாட்டேங்கிறாரு நம்ம கோச் அதை ஒரு பிளேயர்ஸுக்கு ஆட்டம் பிடிக்கலாட்டி இன்னொரு பிளேயரை அனுப்பணும் ஆனால் ஒரே ரைடரை திருப்பி திருப்பி போயிட்டு இப்படி போடுறாரு போகிறாரு இப்படி போடுறாரு போகிறாரு அந்த மாதிரியே இருக்கிறாங்க கடந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் சௌத்ரி எட்டு வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்தார் ஆனால் அவர் போன ரைடு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரைடு கிட்ட போயிருக்கிறார் அதே போல் அஜித் குமார் வந்து எட்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அவர் போன ரைடு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரைடு தான் ஸோ பன்னெண்டு ரைடில் எட்டு பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம பயிற்சியாளர் வந்து அதெல்லாம் சொல்கிறாரா என்னென்னு தெரியல அவரை கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லைனாலும் நம்ம நான் பெரிய ஒரு கபடியில் பெரிய வல்லுநரோ இல்லை கபடி பிளேயரோ கிடையாது நான் சாதாரண ஒரு ரசிகன் தான் நான் ரசிகனோட பார்வையில் இதுதான் அந்த கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் அவரையே பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறார் ஒழுங்காக ஏற்கனவே ரெண்டு அணியில் வந்து சூப்பரான ரைடர் வச்சுக்கிட்டு அணி தோக்குதுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி தான் என்கிட்ட இருந்து வருது அதே போல் ராகுல் சௌத்ரி கிட்டையும் கேட்கணும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் வந்து அடிக்கடி ரைடு போடுறாரு அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடிக்கடி ரைடு போடுறது வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு எல்லா நாளும் ஒரு ரைடர் வந்து சிறப்பாக ஆட முடியாது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆட்டம் பிடிக்காமல் போகும் அந்த நேரத்தில் மற்ற வீரருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதான் ஒரு சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கு ஒரு இதுன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஞாபகத்துக்கு வருது நான் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஸ்டாலினோட ஐம்பதாவது பிறந்த நாளுக்கு வந்து மாநில அளவிலான கபடி போட்டி வந்து புதுக்கோட்டையில் நடந்துச்சு அந்த போட்டியில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அஸ் அர்ஜுனா அவார்டு வாங்கின பெருமாள் கணேசன் வந்து அந்த போட்டியில் வந்து விளையாண்டாரு அப்போ எல்லா அந்த போட்டியில் வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அர்ஜுனா அவார்டு வாங்கினவர்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு நாள் அந்த மேட்ச் நடந்துச்சு நைட்டு நைட்டு தான் நடந்தது அந்த மேட்சில் வந்து அவர்
அடுத்த அஜய் தாகூர் கடந்த சீசன்லலாம் அவர் அற்புதமாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தார் அஜய் தாகூர் இந்த சீசனில் அந்த ஸ்பிரிட் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து மிஸ் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு வேகத்தோட கடந்த சீசனில் விளையாண்டது மாதிரி இப்போ விளையாட மாட்டேங்கிறார் அது ஏன்னு தெரியல கடந்த சீசனில் அவர் மட்டும் தான் கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டு இருப்பார் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் விளையாடுவார் அவருக்கு ஏதோ ஒரு தண்டனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் உபயமாக அவர் தான் ரைடு போய் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வருவார் க கடைசி நேரத்துலலாம் தோல்வி அடைகிற மேட்சை வந்து ஒரு மேட்சை வந்து வெற்றி அடைய வச்சிருக்கிறாரு அந்த போட்டி சமநிலைக்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு தமிழ் தலைவாசனைக்கு பத்தாவது நிமிஷத்துலேருந்து வாய்ப்பு இருந்தது முதல் பத்தா முதல் பாதியில் பத்தாவது நிமிடத்துலேருந்து தமிழ் தலைவாசனேருந்து அந்த அணி ஆல் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆல் அவுட் போட்டாங்க தமிழ் தலைவாசன் அப்படியே வெற்றி பெற முடியல ஆனால் ஜெய்ப்பூர் அணி ஆல் அவுட்டே போடல வெற்றி பெற்றுருச்சு அந்த அணி அஜித் அவரும் ராகுல் சௌத்ரியும் ஒரு வெற்றி பெறுவத நோக்கத்தோடு விளையாடணும் அதே போல் இளோ வீரர்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணும் வீரர்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி விளையாண்டால் தான் அவங்களுக்கும் ஒரு இதாக இருக்கும் இப்போ மற்ற அணிகளை பார்த்தீங்கன்னா புனேரி பாட்டன் அணி வந்து நிறைய போட்டியில் தோற்றுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் அந்த வீரர்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக மாற்றி விட்டுட்டார் அந்த கோச்ச அனுப்குமார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அணி வந்து அற்புதமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வீரர்களை வந்து மாற்றினா தான் புது வீரர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் நல்லா விளையாடுவாங்க ஸோ அது எப்போ தமிழ் தலைவாசனை அடுத்த போட்டியில் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு தெரியல உண்மையிலே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது தமிழ் தலைவாசோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறப்ப ரசிகர்கள்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா ராகுல் சௌத்ரி அஜித் அவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே விளையாண்டு இப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நடந்த போட்டியில் அஜித் அவர் ராகுல் சௌத்ரி ரெண்டு பேருமே நல்லா தான் விளையாண்டுருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஆறு வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்துருக்கிறாங்க ஆனாலும் அணியை வெற்றி பெற வைக்க முடியல அந்த இது வந்து முக்கியமான கட்டத்தில் இந்த டயத்தில் போய் பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் போய் ரெண்டு பேருமே அவுட் ஆகிடுறாங்க அதுவும் சூப்பர் டாக்லெல்லாம் போய்ட்டு பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துட்டாங்க அஜய் அஜித் அவர் வந்து சூப்பர் டாக்கில் ஒரு தரம் மாட்டிட்டாரு ராகுல் சௌத்ரி ஒரு தரம் மாட்டிட்டாரு ஸோ நம்ம டேக்கிள் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜெய்ப்ரோனிக்கு கொடுத்ததுனால தான் தோத்துட்டோம் ரைட் பாயிண்ட்ஸ் கூட ஈக்குவலாக தான் எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இன்றைக்கி நடந்த போட்டியில் ரைட் பாயிண்ட் வந்து தமிழ் தலைவாசி அணி வந்து பதினாறு ரைட் பாயிண்ட்ஸும் ஜெய்ப்ரோனி வந்து பதினான்கும் எடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் டேக்கிள் பண்ணது வந்து தமிழ் தலைவாசனி ஆறும் ஜெய்ப்ரோனி வந்து பதினோரு தடவை டேக்கிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு மூணு தடவை சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டேக்கிள் பண்ணது வந்து அவங்க அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழ் தலைவாசில் மஞ்சள் சில்லர் வேறு இல்லாதது அது பெரிய ஒரு குறையாக இருக்குது அடுத்த போட்டியில் தமிழ் தலைவாசனி யூ மும்பானியை வந்து எதிர்த்து விளையாடுது அந்த அணியும் கொஞ்சம் வலிமையான அணி தான் அந்த அணியில் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு தெரியல தமிழ் தலைவாசனி அடுத்த போட்டியில் தன்னோட குறைகளெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்டால் தான் வெற்றி பெற முடியும் ஏன்னா இப்படியே விளையாண்டுக்கிறதுனா அரை இறுதிகளாக தகுதி பெறுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் மற்ற அணிகள்லாம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்கிறாங்க தமிழ் தலைவாசனி வந்து வெற்றி பெறுவதற்கான பாதையை மறந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் எப்படி விளையாண்டால் வெற்றி கிடைக்குங்கிறதே தெரியாமல் இருக்குது ஸோ எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த போட்டியில்